ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിൽ ഈയിടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നമ്മൾ നിർബന്ധമായും കാണേണ്ട അൻപത്തിരണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്ന് കേരളം ആണ് പറയപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ടൂറിസം മേഖല യിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആയാലും നമ്മുടെ ഫെസിലിറ്റീസ് ആയാലും ഒക്കെ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ കേരളം വാസ്തുതിൽ എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റേഴിലെ നാഷണൽ ജോഗ്രഫിക് ട്രാവലർ ആണ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലേസസ് ഓഫ് എ ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ കേരളം ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു അന്നാണ് കേരള ടൂറിസം ഏറ്റവും ഇൻ്റർനാഷണലായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ വളർച്ച നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാൽ കേരളം പൊതുവെ ഒരു സക്സസ് സ്റ്റോറി ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇരുപത് ലക്ഷത്തോളം വിദേശ ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരികയും അത് ഈ കോവിഡിന് മുമ്പ് ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം റേറ്റിൽ കൂടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓർമ്മ അപ്പോൾ പൊതുവെ നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ ഒരു പത്തിരട്ടി എങ്കിലും ആക്കാനുള്ളൊരു സാധ്യത ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രാൻസ് പോലൊരു രാജ്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എഴുപത്തി ആറ് മില്യൺ ആളുകളാണ് ആ രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യ നമ്മൾ മുമ്പത്തി മൂന്ന് മില്യൺ ആണ് അവിടെ വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം എൺപത്തി ഒന്ന് മില്യൺ ആണ് അതായത് ഒരു റെസിഡൻറ്റിന് ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് അവിടെ വരുന്നത് ഇവിടെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ലക്ഷമുള്ള മില്യൺ ഉള്ളതിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ടു മില്യൺ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ പതിനഞ്ചിൽ ഒരാൾക്കേ ഇവിടെ വരുന്നുള്ളൂ വാസ്തവത്തിൽ നമുക്ക് നാൽപ്പത് മില്യൺ ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ അതിനുള്ള സിസ്റ്റം നമുക്കുണ്ടാകണം അപ്പോൾ ഏ പരമാവധി നമ്മളുടെ പ്രോ പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ ഒരു അഭാവമല്ല നമ്മളുടെ ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളും ഓരോ പ്രോഡക്റ്റ് ഓരോ പ്രോഡക്റ്റാണ് ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളിലും നേച്ചർ മാത്രമല്ല കൾച്ചറുണ്ട് ഫുഡുണ്ട് ആർട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ തൃപ്പോണത്ര ഹിൽ പാലസിൽ പോയിരുന്നു അവിടെ ഒരു വൈ ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോർഡുണ്ട് അതിൽ പാരമ്പര്യ കലകൾ എന്ന് പറയട്ടെ പാരമ്പര്യ കലകൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള വലിയ കലകളൊന്നുമല്ല വില്ല വില്ലടിച്ചാൻ പാട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല വളരെ ലോക്കലായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള അതെ 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 ഇപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പോൾ നെന്മാറ ഉള്ള വേലങ്കി ആ അപ്പം അതൊന്നും മറ്റുള്ള നാടുകളിൽ അറിയില്ല അറിയില്ല അപ്പോൾ ഈ അപ്പോൾ ഓരോ ഗ്രാമത്തിലും അറുപത്തിനാലെണ്ണം ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ മൊത്തമാണെങ്കിൽ പോലും അറുപത്തിനാല് വലിയൊരു സംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ വളരെയധികം ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ ആളുകൾ വരുമ്പോൾ ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കാനായിട്ട് അവിടെ ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് വെച്ചാൽ വലിയൊരു പൈപ്പ് ഉണ്ട് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ വേറൊരു ആർട്ട് ഫോം അവിടെ കാണിക്കാനില്ല ഫുഡിൻ്റെ വറൈറ്റി ആണെങ്കിൽ അവിടെ റാക്ലറ്റ് ഫോണ്ടു റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മൂന്ന് സാധനം കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തീർന്നു ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ അവിടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് അപ്പോൾ വടക്കോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ആയിരം എണ്ണം വേണമെങ്കിൽ കാണാം അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇത്രമാത്രം വെറൈറ്റി പ്രോഡക്റ്റുകൾ നമുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന ആളുകളെ സർവീസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സംവിധാനം നമുക്കുണ്ടാകണം അപ്പോൾ ആ ലെവലിൽ ഒരു അംബീഷൻ നമ്മളുടെ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മളുടെ അംബീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ശതമാനം ഗ്രോത്തോ മുപ്പത് ശതമാനം ഗ്രോത്തോ അല്ല അത് ഒരു റെസിഡൻറ്റിന് ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് എന്നുള്ള തരത്തിലേക്കായിരിക്കും നമ്മളുടെ അംബീഷൻ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒരു ലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പത്ത് വർഷം ടൈം കൊടുക്കും ഈ പത്ത് വർഷത്തിന് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യണം അച്ചീവ് ചെയ്യണം അത് അപ്പോൾ അതിനെന്താണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് എയർപോർട്ടുകൾ വേണം പിന്നെ ഹോം സ്റ്റേകളുടെ എണ്ണം ഇപ്പോൾ ഒരു ഹോം സ്റ്റേ നടത്തണമെങ്കിൽ ലീഗലായിട്ടൊരു ഹോം സ്റ്റേ നടത്തണമെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇമ്പോസിബിളാണ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ ട്രൈ ചെയ്തതാണ് എന്തുമാത്രം നൂലാമാലകളാണ് ഒരു ഹോം സ്റ്റേ നടത്താനായിട്ട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ മന്ത്രി ശ്രീ മുഹമ്മദ് റിയാസുമായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നാട്ടിലാണ് ജർമ്മനിയിലെ എൻ്റെ വീട് ഇന്ന് വൈകിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ടൂറിസ്റ്റിന് കൊടുക്കാം ഒരു എയർ ബി ആൻ ബിയിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നു ബുക്ക് ചെയ്യുന്നു തൊണ്ണൂറ് ദിവസം വരെ അത് ചെയ്ത്
തള്ളിവിടുന്നു പുറത്തു നിന്നുള്ള ആളുകൾ വരുമ്പോൾ അത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വലിയ വലിയ സാധ്യതകൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഈ ഞാൻ മോഡേൺ കൃഷി എന്തുമാത്രം കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു സാധ്യതയാണോ അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ സാധ്യതയാണ് ടൂറിസവും ടൂറിസവും വളരെ ബിസി ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് ഷെഡ്യൂളിനകത്തും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ എഴുത്ത് അതുപോലെ പുസ്തകങ്ങൾ കൊറോണ കാലത്തെ ജീവിതം വീട് വീട് അതുപോലെ അങ്ങനെ കുറേ പുസ്തകങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം തന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ എഴുത്തിനെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് അതിന് സമയം എപ്പോഴാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് അതിനുള്ള സമയം കിട്ടാറുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ദുരന്തങ്ങളുടെ ഒരു നടുക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പരിധിവരെ ഒരു ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ കൂടി ആയിരുന്നു ഈ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുക എന്നുള്ളത് സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു എജ്യൂക്കേറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സുമാണ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റുമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഒരു പബ്ലിക് പോളിസി വിഷയത്തിൽ ആണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ഹ്യൂമറൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണ് എൻ്റെ ഒരു എഡ്യൂക്കേറ്റീവ് എലമെൻറ്റ് അതായത് ഒരു പബ്ലിക് പോളിസി വിഷയത്തിൽ ഞാൻ പ്രതികരിക്കുന്നു അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലേണിംഗ് എലമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കും അതേസമയം തന്നെ അതിനോട് ആളുകൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ പല ആളുകളും വളരെ അതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത തരത്തിൽ വന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ അതിനോട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അവർ തന്നെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ചെയ്ത് വിളിക്കുന്നു ഞാൻ അതിനെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് തിരിച്ച് ചെയ്ത് വിളിക്കുന്നു അതാണ് എൻ്റെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞൊരു ഒരു വർഷമായിട്ട് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇത്രമാത്രം സമയമില്ല പുതുതായിട്ട് ഒരു ടീമിനെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരിതുണ്ട് പക്ഷെ അത് കഴിയുമ്പോൾ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം എനിക്ക് വളരെ എഡ്യൂക്കേറ്റീവും എൻ്റർടൈനിങ്ങും ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പുസ്തക രചനയിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അടുത്ത് നീരജ ജാനകിയുടെ കൂടെ കൂടി സെക്സ് ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകം വന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ട് അതെന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം എന്താണ് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രമേയം അതെ അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അനവധി രാജ്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഒരാളാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എല്ലാ വർഷത്തിലും കാബൂളിൽ നിന്ന് ജനുവരിക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അബുദാബിയിൽ സാധാരണ ഇതിൽ ഇറങ്ങി അവിടെ എൻ്റെ നീ നീസ് താമസിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അബുദാബിയിൽ ഒരു സൗഹൃദ സംഘമുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം അവരുടെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഫാമിലീസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം സ്പെൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു ചേട്ടാ ഈ പല രാജ്യങ്ങളിൽ പല പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഫുഡിനെ പറ്റി കൾച്ചറിനെ പറ്റിയൊക്കെ ചേട്ടൻ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവിടുത്തെ സെക്സിനെ പറ്റി ചേട്ടൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ ഇത് പറഞ്ഞു ഒരാൾ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ മറ്റെല്ലാവരും പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ അത് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് ഓർത്തിട്ട് ആണ് പറയാതിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൽ സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പ്രത്യേകിച്ചു അപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ പ്രത്യേകമാരോട് കണ്ടു ഇവൾ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു അല്ല ചോദിക്കായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് വളരെ ഒരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് ഒന്നാമത് യങ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നു ഇവരെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നേക്കാൾ ഒരു ഇരു വയസ്സിന് യങ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മറ്റുള്ള എന്തും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ലൈംഗികതയുടെയും രംഗത്തുണ്ടാവുന്ന എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിർമ്മിത ബുദ്ധി എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെ മാറ്റുന്നു എന്നുള്ള പോലെ സെക്സിനെ എങ്ങനെ മാറ്റുന്നു എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് തൊട്ട് ലവ് ആൻഡ് സെക്സ് വിത്ത് റോബോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസ് തന്നെയുണ്ട് അത് ഞാൻ എല്ലാ വർഷവും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഏത് രംഗത്തുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സാധാരണ രീതിയിൽ ജനങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി ചോദിക്കാറില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൊറിയയിൽ ജയ്ജു എന്ന് പറയുന്നൊരു ദ്വീപുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ദ്വീപിനെ ഹണിമൂൺ ഐലൻഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ അവിടെ ഒരിക്കലും മീറ്റിങ്ങിന് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് ഹണിമൂൺ ഐലൻഡ് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ കൊറിയ ഒരു കാലത്ത് ദക്ഷിണ കൊറിയ ഒരു കാലത്ത് കേരളമൊക്കെ പോലെ തന്നെ വളരെ കൺസർവേറ്റീവ് ഉള്ളൊരു സൊസൈറ്റി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് കുട്ടികളോട് സെക്സിനെ പറ്റി പറയാനായിട്ട് വലിയ മടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിയുമ
ഈ കാര്യത്തെ പറ്റി എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ ആണുങ്ങൾ കൂട്ടുകാർ തമ്മിൽ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതല്ലാതെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു രീതി ഇവിടെ കുറവാണ് അപ്പോൾ നേരിച്ച എൻ്റെ നീസാണ് സൈക്കോളജിയിൽ ഡിഗ്രി ഉള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരിച്ചോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ നമുക്കൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതാം എന്ന് പറഞ്ഞു വനിതയുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു വനിത വളരെ പ്രൊവാക്റ്റീവായിട്ട് അതിനെ എഗ്രി ചെയ്തു സോ ദെൻ ബി കൊറോണയുടെ കാലത്ത് ഞങ്ങൾ ലേഖനം എഴുതി അതിന് ആദ്യകാലത്തൊക്കെ ആളുകൾക്ക് ചെറിയൊരു ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു പക്ഷേ ആ സീരീസ് വന്നതോടെ ആളുകൾക്ക് വലിയൊരു പോസിറ്റീവ് അപ്രീസിയേഷനായി അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ വിഷയങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു കാമസൂത്രത്തിലെ പോലെ അറുപത്തിനാല് പോസുകളൊന്നും അല്ല പറയുന്നത് അതിൽ പറയുന്നത് ആ സെക്സിനെ പറ്റിയുള്ള അടിസ്ഥാനം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സമ്മതം കൺസെൻറ്റ് കൺസെൻറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും സെക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യം രണ്ടാമത് സന്തോഷം എന്നോ ഹാപ്പിനെസ് ആണ് സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു തരത്തിൽ എടുക്കുന്ന കാര്യമല്ലോ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ഉള്ളൊരു കാര്യമാണല്ലോ അപ്പം അതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഹാപ്പിനെസ്സിനെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും സെക്ഷൽ അബ്യൂസിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റിലെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ പറ്റിയിട്ട് ചലഞ്ചസിനെ പറ്റിയിട്ട് ഓരോന്നും സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് പറയുകയും ചെയ്തതോടെ അതിന് വ്യാപകമായിട്ടുള്ളൊരു അക്സെപ്റ്റൻസ് വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ അപ്പോൾ തന്നെ ഡി സി അത് പുസ്തകമായിട്ട് ഇറക്കുക ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ എഡീഷൻ വന്നു ഇന്നലെ അവരെന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ എഡീഷൻ വരാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹം അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പുസ്തകം ഒരു സെക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു അവസാന വാക്കല്ല പക്ഷേ ഇതൊരു ഒരു താക്കോലാണ് അത് ഉപയോഗിച്ച് ഈ വായിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം അതല്ല ഈ സെക്സിനെ പറ്റി വേറൊരാളുമായിട്ടോ പങ്കാളിയായിട്ടോ മക്കളായിട്ടോ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് മീഡിയമായിട്ടും അതിന് ഉപയോഗിക്കാം ആ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ആ പുസ്തകം പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് അതൊരു വലിയ ഘടകമാണ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ മക്കളോട് തുറന്നു പറയാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവനൊരു പുസ്തകം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ശ്രദ്ധ അതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് അതിൽ വളരെ ഇതായിട്ടുള്ളൊരു ഓർമ്മ എൻ്റെ മദറ് നമ്മൾ വളർന്നു വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ നമ്മളോട് പറയാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ പുള്ളിക്കാരി എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ വനിതയിൽ ഇതുപോലെ ചോദ്യോത്തരങ്ങളുണ്ട് അതിനൊരു പേജ് മടക്കി വെക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ ബുക്കിലൊരു പേജ് മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാവരും പോയി വായിക്കണം അപ്പൊ നമ്മളോട് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ജാള്യത അവിടെ ഒഴിവായി തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവലില് ഈ അടുത്ത യുഗത്തിലെ സെക്സിനെ കുറിച്ച് റോബോട്ടിക് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള സെക്സ് രീതികളെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കേണ്ടത് മലയാളി സമൂഹം ഒരു ടാബു ആയി കണ്ടിരുന്ന ലൈംഗിക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇത്ര ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഓ അതിശേഖരമായുള്ള പ്രതികരണമായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അവിടെ അഞ്ച് സ്റ്റേജുകളാണ് ഒരേ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റേജുകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് റിസർവ് ചെയ്തിരുന്നു പാരലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സുനിൽ പിള്ളയുടെ അടുത്തിൻ്റെ സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ സുനിൽ പിള്ളയുടെ അടുത്ത് അറിയാമല്ലോ ഏറ്റവും കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും യുനോ എൻ്റർടൈനിങ് ആയിട്ടുള്ളതും ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വാക്മിയാണ് അദ്ദേഹം അപ്പം ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് അദ്ദേഹമായിട്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഞാനുണ്ട് നീർജയുണ്ട് ഷൈലേ ടീച്ചറുണ്ട് സൗമ്യ സരിൻ ഉണ്ട് ഡോക്ടറാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ സിന്ധു ആണ് മോഡറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ ഏരിയ മുഴുവൻ അതായത് സീറ്റിൽ ആ മുഴുവൻ ഫുള്ളായി അതിൻ്റെ ചുറ്റും നമുക്ക് കടന്നു പോകാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലൊരു തിക് വാൾ ഓഫ് യുനോ ഹ്യൂമാനിറ്റി ആണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു അയ്യായിരം ആളുകൾ മിക്കവാറും യങ്സ്റ്റേഴ്സാണ് എല്ലാ യുനോ തരത്തിലുള്ള ആളുകളും കൂടുതലും യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ നിലത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് വളരെ ഒന്നാം ഷാലി ടീച്ചറിൻ്റെ പ്രസൻസ് തന്നെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണല്ലോ ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കാനായിട്ട് എല്ലാ ആളുകളും ഇതിനോ താല്പര്യപ്പെടുന്നു താല്പര്യപ്പെടണം എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജാണ് ടീച്ചർ തന്
അറിയപ്പെടാൻ അറിയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ അത് ഒരു പബ്ലിക് പോളിസി എന്നുള്ള നിലയിൽ കേരളത്തിലെ പബ്ലിക് പോളിസികൾ ആധുനികമായിട്ടുള്ളൊരു ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ലോകത്ത് ഈ കേരളത്തിലെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന രീതി എനിക്കുണ്ടോ ഞാൻ അത് സാധാരണ ഇതിലൂടെ പറയാറുള്ള പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ശാസ്ത്രാലയ പരിഷത്താണെങ്കിലും കേരളത്തിലെ ലൈബ്രറി മൂവ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും കേരളത്തിലെ കുടുംബശ്രീ ആണെങ്കിലും കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആണെങ്കിലും ഇത് എല്ലാമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കേരള മോഡൽസ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലെ ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിലെ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിലെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് സ്കൂളിലെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഇത് മൂന്നും പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണുന്ന ഒരാളാണ് ഈ ഏഴ് കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ലോകത്ത് എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആളുകളോട് പ്രൗഡായിട്ട് പറയും അവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹൈലൈറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ തരത്തിലൊരു കൾച്ചർ എക്സ്ചേഞ്ച് സാധ്യമാക്കിയ ഒരാൾ ആ കാര്യങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഒരു മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ആൾ എന്നറിയപ്പെടാനാണ് എനിക്ക് ആഗ്രഹം തൽക്കാലം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു കാലത്ത് അത് മാറ്റങ്ങളായി മാറും എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഇപ്പം ഈ കരിയർ ഇപ്പം ഇനി ഒരു റിട്ടയർമെൻറ്റ് ലൈഫിലേക്കൊക്കെ പോകേണ്ട സമയത്തിലേക്കൊക്കെ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതെ ആ സമയത്ത് ഈ മറുനാടനൊക്കെ എപ്പോഴും എടുത്തിട്ട് പറയുന്നതാണ് മുരളീധുകുമാർ കൂടി മന്ത്രിയാവുന്നു മുരളീകുമാർ കൂടി മത്സരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ വല്ല സാധ്യതയുണ്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ശശി തരൂർ വന്നു അപ്പം അതുപോലെ പൊളിറ്റിക്കലി എന്തെങ്കിലും സാധ്യതകളുണ്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കേരളത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരണമെന്നും വളരെ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാളാണ് കേരളത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരണമെങ്കിൽ അതിൽ രാഷ്ട്രീയം ഇല്ലാതെ സാധിക്കുന്നൊരു കാര്യമല്ല അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകും അതിൽ ഒരു സംശയമില്ല പക്ഷേ അത് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് നമുക്ക് സാധ്യമായിട്ടുള്ള എം എൽ എ ആയിട്ടോ എം പി ആയിട്ടോ മന്ത്രി ആയിട്ടോ എന്നുള്ളത് അതൊരു വേറൊരു വിഷയമാണ് ഇപ്പോൾ അമേരിക്ക പോലുള്ളൊരു സംവിധാനമാണെങ്കിൽ അവിടെ പ്രസിഡൻറ്റ് ഭരിക്കുന്നു അവിടെ ഒരു പാർലമെൻ്റ് ഉണ്ട് സെനറ്റ് കോൺഗ്രസും ഉണ്ട് ഇവരല്ല മന്ത്രിമാരാകുന്നത് മന്ത്രിമാരാകുന്നത് ആ വിഷയത്തിൽ കഴിവും അറിവും കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ആളുകളാണ് മന്ത്രിമാരാകുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനമാണെങ്കിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മന്ത്രിയാവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു തന്നെ കാരണം ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഇറങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മളുടെ കാര്യം ആ കാര്യം നടത്തുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ അതാണല്ലോ അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയമെല്ലാം ഈ കോൺഗ്രസും സെനറ്റും അംഗങ്ങളും പ്രസിഡന്റും നടത്തിക്കൊള്ളൂ നമ്മളുടെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മളുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്കൊരു മന്ത്രി ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ എം എൽ എ എം പി ആയെ പറ്റും പറ്റും അപ്പോൾ ഈ എം എൽ എ എം പി ആകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും നമ്മൾ ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയോളജിയുമായിട്ട് ചേർന്ന് അവർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം എതിർത്ത് അവരുടെ ഫ്രെയിം വർക്കിനകത്ത് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരും അത് നമ്മളുടെ മൊത്തം ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്കും ഐഡിയോളജിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയോളജിയുടെ ഫ്രെയിം വർക്കിലും ഞാൻ നിൽക്കുന്നില്ല ഞാൻ എക്കണോമിക്കലായിട്ട് വളരെ ലിബറലായിട്ട് മാർക്കറ്റ് ആയിട്ട് ചിന്ത ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ആളാണ് സോഷ്യലായിട്ട് വളരെ ലിബറലായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നൊരു ആളാണ് ആ തരത്തിലുള്ളൊരു ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കിലൊരു പാർട്ടി ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നില്ല പുതുതായിട്ട് നമുക്കൊരു പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടല്ലോ അതായത് നമ്മളുടെ ഈ വളരെ കൺസർവേറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ലിബറലായിട്ടൊരു പൊസിഷൻ വെച്ചിട്ടൊരു പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കി അതിനെ നമ്മളുടെ എലക്ഷൻ പോലെയുള്ള സംവിധാനത്തിൽ കൂടെ കടന്നു വന്ന് എത്തണമെങ്കിൽ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നതിൽ പ്രസക്തിയില്ല ഇല്ല കാരണം നിലവിലുള്ള പാർട്ടികളോട് നിൽക്കുകയും അതിനകത്തൂടെ വരാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ വളരെ ഇൻ്റർനാഷണൽ എക്സ്പോഷർ ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ പാർട്ടി അണികൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തി മുന്നോട്ട് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളോടാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെടേണ്ടിയോ വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ലേ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ശശി തരൂറിൻ്റെ ഉദാഹരണം തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നോ ഇന്ത്യയുടെ
അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ ആ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിൻ്റെ മെയിൻ ആളായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ നാടിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാംസ് നടക്കുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഈ ജോലി കിട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ചിന്തിച്ചു ഒരു കാര്യം ഇത് കേരളത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ധാരാളം ലാൻഡ് ഡിഗ്രേഷൻ ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭൂമിയുടെ മൂന്നിലൊന്ന് ഇരുപത്തൊമ്പത് ശതമാനം ഡിഗ്രേഡഡ് ലാൻഡാണ് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് മില്യൺ ഹെക്ടർ ലാൻഡ് ഇന്ത്യയിൽ ഡിഗ്രേഡഡ് ആണ് അതിൽ ഭാഗ്യവശാൽ ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് കേരള കേരളത്തിലാണ് അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ സാധാരണ ഇന്ത്യയിൽ ട്വൻറ്റി സിക്സ് മില്യൺ ഹെക്ടേഴ്സാണ് റെസ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഭൂരിപക്ഷം കേരളത്തിന് പുറത്തായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ കൺവെൻഷനലായിട്ട് അത് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ അധികം അവസരങ്ങളില്ല പക്ഷേ കേരളത്തിൽ വളരെ രസകരമായുള്ളൊരു സാധ്യത ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അതായത് കേരളത്തിൽ എട്ട് ലക്ഷം ഹെക്ടർ നെൽകൃഷി ഒരു കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് രണ്ട് ലക്ഷം ഹെക്ടറിന് താഴേക്ക് മാറി അപ്പോൾ ആറ് ലക്ഷം ഹെക്ടർ ഭൂമി വെറുതെ കിടക്കുകയാണ് വാസ്തവത്തിൽ അത് പ്രകൃതിയിലേക്ക് മടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ എന്തെയാണ് കേരളത്തിലെ മിക്കവാറും കൃഷികൾ റബ്ബർ കൃഷി ഉൾപ്പെടെ ലാഭകരമല്ലാതെയായി മാറുന്നു ഓരോ വീടുകളുടെയും ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ലാഭകരം ആളുകൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഭൂമി ഒരു പരിധിവരെ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ആ പ്രോസസ്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഗൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്തെ വെറുതെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ അവിടെ വന്നുപെടുന്നത് ഏറ്റവും അക്രമാസക്തമായുള്ള സസ്യങ്ങളായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇൻവേസീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് ആയിരിക്കും അവർ മറ്റുള്ളവർ അടക്കി വാഴുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനെങ്ങനെ മാറ്റിയെടുത്തിട്ട് ഏറ്റവും പ്രകൃതിക്ക് അനുയോജ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം നമ്മളുടെ തരിശായി കിടക്കുന്ന പാടങ്ങളെ എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രകൃതി ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമായി മാറ്റാം ഒരു വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് ആക്കി മാറ്റാം നമ്മൾ ഓരോ ബാക്ക് യാർഡ് ഫാമുകളും വീടിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഗാർഡനുകളെയും എങ്ങനെ ഈ നഴ്സറികളിൽ നിന്ന് വരുന്ന എക്സോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള പലപ്പോഴും ഇൻവേസീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് വയ്ക്കുന്നതിന് പകരം മറ്റുള്ള സ്പീഷീസ് വയ്ക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീം തിങ്കിങ്ങിന് അനുകൂലമല്ല എന്താ നമ്മളുടെ മെയിൻ സ്ട്രീം തിങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയും കൃഷി തിരിച്ച് എട്ട് ലക്ഷം ഹെക്ടർ നെൽകൃഷി കൊണ്ടുവരണമെന്നുള്ളതാണ് തിങ്കിങ് അതുകൊണ്ട് അത്ര പെട്ടെന്ന് മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അതിലേക്ക് മാറി വരും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം കേരളത്തിലെ ഈ പ്രകൃതിയിൽ ആളുകൾ മാറി വരുന്ന പ്രകൃതിയെങ്കിലും നമുക്ക് തിരിച്ച് പ്രകൃതിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ള തരത്തിലായിരിക്കും ഞാൻ കേരളത്തിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അല്ല ഈ പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പം കേരളത്തിൽ എസ്പെഷ്യലി കൊച്ചിയിലുണ്ടായ മാലിന്യ പ്ലാന്റിലുണ്ടായ അഗ്നിബാധയെക്കുറിച്ച് ആ സമയത്ത് ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും ഇപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്സ് ആണോ എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അവസ്ഥ പൊതുജനം സത്യത്തിൽ ഒരു ഗ്യാസ് ചാമ്പറിനകത്ത് പെട്ട പോലെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് ഇവിടുന്ന് നാട്ടിലേക്ക് ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് മാറി സ്കൂളൊക്കെ അവധി കൊടുത്തു മൊത്തത്തിൽ പ്രശ്നമായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് അതിനെ നോക്കി കാണുന്നത് എവിടെയാണ് നമുക്ക് തെറ്റുന്നത് കേരളത്തിലെ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തുവത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം പോലും പിന്നെ മോഡേണായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥല സ്ഥലം പോലും ഇല്ല വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ നഗരങ്ങളുടെയും ഒരു പ്രശ്നമാണ് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെയും ലോകത്തെ എല്ലായിടത്തെയും ഒരു പ്രശ്നമാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ഇന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ കൊച്ചിയുടെ പത്തിരട്ടിയുള്ള നഗരങ്ങളിലും പത്തിലൊന്നിലുള്ള നഗരങ്ങളിലും കൃത്യമായിട്ട് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് നടക്കുന്നു എന്ന് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കേരളത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടോ ദീർഘാഗ്യവശാൽ എവിടെയൊക്കെ പദ്ധതികൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം അത് പ്രശ്നത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ വിളപ്പിൽശാല നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു കാലത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്ഥിരമായ അതുമായിട്ടുള്ള ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം ലാലൂർ എന്
കൊടുക്കണം ഒരു നമ്മളൊരു ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു അത് നാല് സെൻറ്റ് വീട്ടിൽ ഇനോ നമുക്ക് ധാരാളം പറമ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു പക്ഷേ നാല് സെൻറ്റിൽ വീട്ടിൽ വീടിന് ഇനോ ഒരു ഒരു മീറ്റർ അകത്ത് പുറത്ത് മതിലുള്ള ഒരാൾക്ക് അവരുടെ വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും അവർ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊരു സാധ്യമായൊരു കാര്യമല്ല അത് അതിൻ്റെ ഒരു അനുഭവസ്ഥനാണ് ഞാൻ അതെ ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് വൈറ്റ ടൗണിൻ്റെ നടുക്ക് അതെ റെയിൽവേ കോളനിയുടെ അകത്തോട്ട് കുറച്ച് മാറിയിട്ടാണ് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ വേസ്റ്റ് എടുക്കാൻ ആരും വരുന്നില്ല അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ വേസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇത് കൊണ്ട് കളയാൻ പോയി അപ്പൊ മകനോട് ഞാൻ പറയും നീ അത് കൊണ്ട് പുറത്ത് കളയാൻ പറയും അവൻ പറയും ഞാൻ ചെയ്യില്ല അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് ശരിയാണ് അവന്റെ ബോധം അവനെ സമ്മതിക്കില്ല നമുക്ക് ആ ബോധം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല പക്ഷെ ഞാൻ കേടാണ് പന്ത്രണ്ട് മണി ഒരു മണി ആവാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് പിന്നെ അത് റെയിൽവേ ട്രാക്കിന്റെ സൈഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് കളയാൻ അപ്പൊ ഞാൻ നിർബന്ധിതനാവാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു സംവിധാനം നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം അപ്പൊ ഇത് സാങ്കേ അത് സാങ്കേതികമായി വേസ്റ്റ് മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനവും അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എൻഡിലുള്ള കളക്ഷൻ സിസ്റ്റവും സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം നമുക്ക് ഏത് വേസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാകണം രണ്ടാമത് ഈ വേസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണ് അതൊരു അർബൻ ലൈഫിൻ്റെ ഒരു കോസ്റ്റ് ആണ് നമ്മളൊരു സിറ്റിയിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് വേറെ ആരെങ്കിലും സബ്സിഡി ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ശരിയല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ കൊച്ചിയിലെ ആദ്യത്തെ കാലത്തൊരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് വായിക്കുകയായിരുന്നു വേസ്റ്റ് എനർജി പ്ലാന്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പം അതിൻ്റെ കോസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഭാഗം ഈ റിഫൈനറി പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സി എസ് ആർ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കാമെന്നും ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന വൈദ്യുതി ഒരു ഹയർ പ്രൈസിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് വാങ്ങാമെന്നും ഉള്ളൊരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ നിന്നാണ് ആ പ്ലാന്റിൻ്റെ പ്ലാന്റിൻ്റെ വയബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് കൊച്ചിയിലെ ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വേസ്റ്റിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം മറ്റുള്ള ആളുകൾ വഹിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലേ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ നമ്മളുടെ നമ്മളൊരു നഗരത്തിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വേസ്റ്റ് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുക അതിൻ്റെ ചിലവ് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുക അത് നമ്മളൊരു അർബൻ ലിവിങ്ങിൻ്റെ ഒരു കോസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ക് കണക്കിലാക്കണം അപ്പോൾ മോഡേൺ ആയിട്ട് ടെക്നോളജി കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും അതിനനുസരിച്ചുള്ള പൈസ നമ്മൾ ചിലവാക്കേണ്ടി വരും മൂന്നാമത്തത് ഔട്ട് ഓഫ് സൈറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് അതായത് നമ്മളുടെ ചുറ്റുമല്ല വേസ്റ്റ് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി അധികം ശ്രദ്ധിക്കില്ല ചിന്തിക്കുന്നില്ല അതെ അപ്പൊ എറണാകുളത്തെ വേസ്റ്റ് കിടക്കുന്നത് വടകുകോട് പഞ്ചായത്തിലാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇല്ല ആ പുക വരുന്നത് വരെ എറണാകുളത്തെ ആളുകൾ അതിനെ പറ്റി ശ്രദ്ധിക്കില്ല അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മാറ്റണം അതായത് ഈ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നഗരത്തിന്റെ അർത്ഥത്തെങ്കിലും എന്റെ മാലിന്യം എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്നുള്ളതിൽ ഇപ്പൊ ഈ മോഡേൺ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് സെന്ററിന് എഴുപത് ഏക്കറോ എൺപത് ഏക്കറിന്റെ ഒന്നും സ്ഥലത്തിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല വളരെ ചെറിയൊരു ഫുഡ് പ്രിന്റിൽ റെഗുലർ ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് സെന്റർ എന്നുള്ള പേര് തന്നെ ഇല്ല സാധാരണ നഗരങ്ങളിൽ റിസോഴ്സ് റിക്കവറി സെന്റർ എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ഇതിന്റെ പേര് അപ്പൊ അവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ പരമാവധി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ളതിനാണ് വേസ്റ്റ് എനർജി പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് പ്രോസസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സംവിധാനം വേറെ ഉണ്ടാകും അപ്പം ഇത് ഇതിനൊക്കെ കൂടി അത്രമാത്രം സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ആവശ്യമുള്ളതല്ല അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ദൂരെ എവിടേക്കും മാറ്റി കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ അത് ഇതുപോലെ പ്രോപ്പറായിട്ട് അറ്റൻഷൻ കിട്ടാതെ വരുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും മാറ്റി എടുക്കണം പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മളുടെ കൺസംഷൻ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ചില രീതികളുണ്ട് അതായത് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ധാരാളമായിട്ട് പറഞ്ഞാണ് ശ്രമിച്ചാണ് പക്ഷേ ഈ കോവിഡിൻ്റെ കാലത്ത് വേറെ മാർഗമില്ലാതെ അത് വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നു പ്ലാസ്റ്റിക് തിരിച്ചു വന്നു അത് ഇപ്പോൾ അതൊരു പ്രശ്നമാകുന്നു പക്ഷേ പ്ലാ പ്ലാസ്റ്റിക് വൈബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓൾട്ടർനേറ്റീവിൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഒരു ചേഞ്ച് വേണം അപ്പോൾ ഈ ജി ട്വൻറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നത് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫോർ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു മുദ്രാവ
പക്ഷേ ഈ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഒരു സ്ഥലത്തും കൃത്യമായിട്ട് നടക്കാത്തത് കൊണ്ടും ഏതൊരു സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും അത് പ്രശ്നമാകുന്നത് കൊണ്ടും വേസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് എവിടെ വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആളുകൾ അതിനെ ഒബ്ജെക്ട് ചെയ്യും ഒബ്ജെക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് അന്താരാഷ്ട്രമായിട്ട് അതിന് നിമ്പി എന്നാണ് പറയുന്നത് നോട്ട് ഇൻ മൈ ബാക്ക് യാർഡ് വേസ്റ്റ് വേണം പക്ഷെ എൻ്റെ എൻ്റെ അയലത്ത് വേണ്ട അയലത്ത് വേണ്ട എന്നൊരു ചിന്ത എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് കേര എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം എന്താണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് പറയാം ആദ്യം ഈ ഇതും പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുഴുവൻ ഫണ്ടും സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റി എങ്കിലും മുന്നോട്ട് വരും ഓക്കെ നിങ്ങൾ ചിലവായിക്കും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ സ്ഥലം സ്ഥലം വരും അങ്ങനെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആളുകൾ അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോഴുള്ള എളുപ്പം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാം പലപ്പോഴും പറയും ഇപ്പോൾ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ ഇങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദുബായിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു സിംഗപ്പൂർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആളുകൾ പറയും അതൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ നടക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കില്ല എന്നൊരു ചിന്ത ആളുകൾക്കുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കും ഇപ്പോൾ സിംഗപ്പൂരിലെ വെതർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് നമ്മളുടെ വെതർ പോലെ തന്നെയാണ് മഴയും ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും കടലും ഒക്കെയുള്ള സ്ഥലമാണ് സ്ഥലം എഴുതും കുറവുള്ള സ്ഥലമാണ് പക്ഷേ അത് നമ്മളുടെ ചുറ്റും നടത്തിയുള്ളൊരു നല്ല ഉദാഹരണം നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റി എങ്കിലും ഒരു ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡിന് മീത പോപ്പുലേഷനുള്ള ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റി എങ്കിലും നന്നായിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കേരളത്തിൽ ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതും കേരളത്തിലെ അനവധി ആളുകൾക്ക് ഹൈ എൻഡ് ജോബുകൾ അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുമെന്നും ഇതൊരു ഗ്രീൻ ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുതിയ തലമുറ തൊഴിലാണ് അത്തരത്തിലുള്ള നൂറുകണക്കിന് മോഡേൺ തൊഴിലുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും അത് കേരളത്തിൻ്റെ ടൂറിസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള രംഗങ്ങളിൽ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ അത് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നാണ് ആഗ്രഹം തൽക്കാലത്തെ ഈ വന്ന പ്രശ്നം ഇത് ഇതിനൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ സൂറത്തിലൊക്കെ പ്ലേഗ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണല്ലോ നഗരത്തെ നന്നാക്കി എടുത്തത് അപ്പോൾ അതുപോലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ശരിക്കും എന്തായിരിക്കും ബ്രഹ്മപുരം പ്ലാന്റിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്ത് ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും എന്ത് അനാസ്ഥയാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക നമുക്ക് സ്പെക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലല്ലോ വേസ്റ്റ് ഡമ്പിങ് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇത് തീ പിടിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ അൺവിഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ബോംബെയിൽ ധാരാളം സമയം ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഫ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നയൻറ്റി സെവനിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഫയറുണ്ട് ഇപ്പോൾ പോകുമ്പോഴും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫയർ ഫയറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഈ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യയിലേക്ക് മാറിയില്ലെങ്കിൽ ഈ തരത്തിലുള്ളത് കുറേ ഇപ്പോൾ ഹരീഷ് വാസേ ഒന്ന് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ബ്രഹ്മപുരത്തിലായിരുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും അത് തന്നെ നടക്കുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ വിശ്വാസം ഈ ഒരു ഇതൊരു വേക്കപ്പ് കോളായിട്ട് എടുത്തിട്ട് അത് ഫണ്ടമെൻ്റലായിട്ട് മാറും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതൊരു അവസരമായിട്ട് എടുത്താൽ മതി തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ കുറച്ച് സമയം ഉണ്ടാക്കി വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് കണ്ട സമയത്ത് അന്ന് നമ്മുടെ സമയം നമ്മളെ അനുവദിക്കാത്തതുകൊണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ആ കാലഘട്ടം ഒരു പാൻഡമിക് കാലഘട്ടമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അമ്മയെ ഒന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫാമിലി അടുത്ത് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്തായാലും ജമേഷോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അമ്മയും ഒക്കെ ഒന്ന് കാണണം എന്താണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ അമ്മ എൺപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ആക്റ്റീവാണ് കോവിഡിൻ്റെ കാലത്തെല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇതായിട്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു പക്ഷേ നൗ ഷീസ് വെരി ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഹാപ്പി ബംഗാലിയിൽ കുടുംബ പിന്നെ തറവാട്ടിൽ തന്നെയാണ് അമ്മ ഉള്ളത് മകൻ അറിയാമല്ലോ സിദ്ധാർത്ഥ് സിദ്ധാർത്ഥ് ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു ചാറ്റർഡ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കൂടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ ജി സി സി ചിത്രം വരെയുണ്ട് ചിത്രം വരെയുണ്ട് ഐ സി സി ഉണ്ട് ഈ മാസം ഈ മെയ് മാസത്തിൽ ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു എക്സിബിഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് എക്സിബിഷൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓൺലൈനായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ചെയ്തു പക്ഷേ